Monon. Perkrenaria embraded Ilir, Monon. Berlin, Museu Archaeology. Monon. Mbret Ilir. Në vitin 1980 është zbuluar në kresh pa një thesari mbretit Ilir Monon. Për para kësaj kohë, nga Mononi kishim vetëm disa moneda të gjetura rastësisht, dy prej të cilave vinin nga fshati fqin nga cakrani, pikërisht nga një vënd që quet gurët e zez, ku ka një kala, Iliria, Ilire, nën të shekullit të katërt për. Esë, gjetja e këti thesari me një herë lokalizoj edhe vendin kërësor të prodhimit të këtyre monedave. Mbreti Mononi përmendet vetëm një herë në histori, rrëth vitit 280 për K, para krishtit, kur a i merë pjesë në luft për pretendimin e fronit të Macedonis. Ishte një mbret i lirë shumë i fuqishëm. Fakti i dytë historik vinte nga monedat e gjetura që në shekullin e 19 të të botuara nga studiues të asaj kohë, që tregonin se Mononi ka pushtuar edhe dy rahon, Dursin. Sepse në monedat e ti që kishin simbolet e dursit përkatsisht një lopë të cilën e pinte vici dhe nga ana tjetër një katror me stilizime, të cilat mbanin përveç emrit të qytetit dyra edhe emrin e mbreti monon. Gjetja e thesarit të kreshpanit në qoj edhe në këtë qytet, qytetin e gurzezës, me një vëmëndje më të madhe për të para aty selin e shtetit i lirë në ndrejtimin e mononit, ndoshta edhe të para ardhësit të ti që ka qënë glau kja i famshëm. Mbreti i taulantëve, si edhe të pasarësit të ti mytilit, i cili pret monedat e ti prej bronzi në Apoloni. Kemi një dinasti prej tre mbretërisht të cilët qëndrën e tyre e kishin në cakran. Kërkimet arkeologike kanë treguar se kjo ishte një qytet shumë i rëndësishëm, i formuar rrëth vitit 380 për, ta mam në kohën e mononit, rrëth vitit 370 për, Mononi ishte dhe mbret që përpichet të kontroloj finansat, se deri atë herë mbretërit i lirë nuk kishin prerë moneda. Êshtë Mononi mbreti i parë që pret moneda dhe duhet kuptuar se kush ka finansat, ka edhe politikën. Kjo është pastaj një histori që vazhdojt edhe nga mbreti gens, i cili mbyllë sërin e mbretërve i lirë. Mbreti i lirë Mononi dhe kulti i me leagrit. Nga, mojkom zeqo. Në monedat e mononit gjejmë historinë e ti të pashkruar, triumfin e ti shtetëror. Novacionin që përherë të parë një mbret i lirë pret moneda autonome, si dhe një gjuf figurative të pasur dhe plot imaginat të strukturave të disa miteve të mëdha antike. Shkenca e numizmatikës është porta e të papriturave. Informacioni i monedave në jebë të dhëna që mungojnë në kronikat e autorve antikë. Monedat e mbretit i lirë Mononi në atregojnë eksistencën e kësaj figure historike që ishte mbretit të ulandëve në krahinën e dursit. Këto moneda janë studiuar nga dekani i arkeologisë shqiptarë Hasan Ceka. Si pas ti, në mesin e shek. Ivrët para krishtit i lirët të ulandë kryua një shtet të fuqishëm. Ky shtet u fuqizua rreth qëndrës së dy rahot. Jo më vonë se në vitin 350 para krishtit qyteti ra në varsin politike dhe ekonomike të i lirëve. Mbreti i tyre, Mononi, filloj të pres në punishtën monetare të dy rahut një variant të ri tri drahmeje me lobe viqë që mban legjendën Basiloeus Mononion dhe që farkton kështu sundimin ta uland për të cilin heshtin burimet e shkruara. Dy rahu bëhet kështu qëndra më e spikatur e i lirëve. Sundimi i mononit në bidy rahun nuk që një episodi shkurëtër, por zgjati për shumë vite, me sa duket deri në vdekjen e ti. Monedat e mononit të regojnë fuqin e ti. Dhe në pikpamje simbolike, mononit nuk e përfil legjendën dy të qytetit, por e zëvëndëson me një maj heshte, arma kërësore e sulmit të luftëtarve i lirë. Mononit është i pari mbret i lirë që emeton një veprimtari monetare autonome. Si do mos gjatë viteve 330-325 para krishtit. Moneda e para e mononit i përket viteve 350-330 para krishtit. Në faqen e monedas prej argjendi është figura e lopës me kokën e këthyr nga vici që pijin të saj. Në bilopën është figura e një nofullë e deri të egrë. Në shpinën e monedhës është një fush katrore e ndarë në dy katër këndëshat të mbushur simetrikisht me zbukurime në trajt kokrizash e bishtash, e gjitha e rëthuar zakonisht nga një kornizë. Në bi dy nga brinjët e kornizës është emri i mbretit në rasën gjinore. Në monedhët të tjera ka dhe simbolet të ndryshme për sërë. Figurën e majës së heshtës të mëzdrakut, figurën bukranium të kokës së demit, zogun kurilë. 
Në të tjera dhe shkoka e Herakliut me lëkur Luani, figura e Zeusit gjysme Lakuric, i ullur mbi një fron, që ka në dorën e djath një Shqiponin, në të majtën një skepter, si dhe një rëth ruazash eti. Të gjithë djetarët thonë se nofula e derit të egër është simboli i liricitetit të mbretit monon. Por askush deri më sot nuk e ka shpjeguar se që kuptim ka nofula e derit të egër. Këtë qështje nuk e ka shbiruar as Hasan Ceka. Por që përfajson në fulla e derit të egër? Për mendimin tim në fulla e derit të egër lidet me kultin e herojt mitik me Leagri. Me Leagri që biri i mbretit të Kalidonit në Etoli. Si pas legjendës, i ati kishet haruar t'i bënd të flijim Artemisës, pra ndaj hynesha shumë e zemëruar dërgoj me njëherë një derë për bindës që të shkreton të Kalidonin. Me Leagri mori për si për të vrist të këtë kafsh të pa përmbajtur. Kafsha u vra, por Artemisa në ziti një zëng midis pjestarve të gjahut për lëkurën e derit, zëng e cila u shëndërua në përleshje. Në këtë përleshje me Leagri vra u padashur vëlezërit të sëmës. Atëherë dhe ama në malkoj. Si pas një tradite tjetër, kur lindi me Leagri nënën e ti e vizituan mojrat, që e paralemruan se biri i saj do të jeton të haqko sa do të zgjast të ura që digjej në zjarin e e vatrës. E ama e hoqi më një në urën dhe e fshehu me kujdes në një ardhë. Kur u rrit, me Leagri mori pjesë në gjuetin e derit të Kalidonin. Në këtë gjueti mori pjesë dhe një gjatare e bukur Arkadasë, Atalanta, pasë cilës me Leagri u dashurua. Në basë vrasis së derit, me Leagri ja dha lëkurën e ti Atalantës, por daja i me Leagri, pleksipi, nuk e pranoj këtë gjë dhe ja mori me forës lëkurën. I zemëruar, me Leagri e vrau pleksipin. Kër e mori vesh këtë e ama e me Leagrit, e dëshpëruar e nëzori nga Arka Horen, e ndezi dhe kër ajo u doqë me Leagri vdiqë. Pas kësaj, e ama vari vetën. Motrat e me Leagrit u shtrin në bivarin e të vëlajt dhe qanë ashtë shumë, sa që Artemisa e prejkur, u dha fund dhimbjeve të këtyre vajzave të reja, duke ishë ndëruar ato në zoqë që quen me Leagrit, në pendet e të cilve njollat e bardha duke ishin si lodh. Duhet thënë se kulti i me Leagrit ka qenë shumë i fuqishëm në durës. Pikërisht në një sarkofag mërmeri të shekullit i i kanë qenë skalitur skenat e variantit të dytë të legjendës e me Leagrit. Ky sarkofag madhështor nuk ka qenë i rastësishëm. Sarkofagu është nga më të bukurit të periudës e hershme të Antoninve të viteve 120-150 të ere son. Sot ky sarkofag ndoshet në Muzeun Arkeologjit të Stambolit. Stili i reliefeve të sarkofagut është një rëfim skulpturor i mitit. Aty janë të gjitha skenat të bëra në dy nivele në si përfaqet vertikale të jashtme të sarkofagut. Të duanët të sarkofagut mbyllen me fytyra skulpturore të vëlezërve diskur, kastorit dhe poluksit. Kjo të regon se kulti i me leagrit në dyra sinkronizohet me kultin e dioskurve. Ky sarkofag ka qenë për një person historik shumë të rëndësishëm për qytetin. Kemi përbal një qështje shkencore. Kulti i me Leagrit i njësuar me fitore në shtarake të mbretit monon, deri i Kalidonit për aqitet si një qenje e konsumuar, vetëm me anë të nofullës që në shek iv para krishtit, vion për gati 6 shekuj, deri kur sarkofagu që përmenda më si për para qitet si një kreve për skulpturore e mitit. Kjo do të thot që asgjë nuk është haruar. Kjo do të thot që në epokën romake rinjallën dhe funksionojnë metaforikisht mitet e epokës helenistike. Mbreti monun është një figur historike për të cilin mësojmë se ka egzistuar vetëm prej monedave të ti. Ky mbreti madhë dhe i ditur në kalën dhe një dëshmi arkeologike të pazakon. është gjetur për krenarja e ti e tipit Macedon që ka gjithashtu në bishkrimin identifikues Basileos Mononio. Asë kjo nuk është të rastësishme. Duhen parë rëthanat historike kur monuni i taulantëve e fuqizoj për shtetin e ti. Êshtë shumë interesante që të përcaktojmë lidhjet mbretërore të monunit me dy mbretër të tjerë i lirë, Glaukian dhe Klitin. Ky është subjekti i një studimi të më vetëshëm. Mbreti monun e shprej historinë e ti ndërmjet simboleve të mitit të Meleagrit, por në kontekstin e një interpretimi metaforik dhe logik të botës i lirë. Po pse valë monuni e përdori mitin e Meleagrit? Arsyet janë të shumëta. Së pari, monuni e ka shtën në dorë qytetin e dy rahot forcërisht, pra duhet të ketë zhvilluar një betej, ka qenë më superior u shtarakisht se sa mbrojtësit e qytetit. 
Këta akt bete e dhe ka shprejur alegorikisht me gjyëtin e deri të egrë të Kalidonit. Në këtë rast, në fulla e deri të egrë përfajson fitoren e Mononit. Së dyti, në këtë form mitike, Mononi ka dashur të shprejt si personash historik i lirë edhe mënyrën e kultizimit të vetë vetës, të krahasueshëm me herojnë me leagrë. Kjo mënyrë ka funksionuar shumë në epokën helenistike. Kështu Aleksandri i madh u identifikua me hyun Zeusin Amon. Êshtë krejte natyrshme që mononi të njësoj me Meleagrin, ndoshta dhe për faktin që të dy emrat fillonin me të njëtën gërmë më. Së treti, mund të them se në fulla e derit të egrë mund të shikohet dhe në një simbolik tjetër. Nëse kolonet Helen të dy raut e kanë kundërshtuar mbretin i lirë duke e konsideruar si një qenje barbare, mentalitet kërë shumë i përhapur në atë kohë, që kërcënon të pozitën ekonomike dhe kulturore të dy raut njësoj si deri egrë i dërguar nga hynesha Artemisa për të shkateruar fushat e Kalidonit, atëherë një gjë e tilë i përshtate i vetë kuptimit dhe mbiqojtjes politike së mbretit monon. Mundet që ta kenë quajtur rezik shmërin e mononit si atë të derit të Kalidonit. Pra, kur mononi e pushtoj dyrahon, a i vendosi si heraldik triumfuese pikërisht në fullën e derit të egrë mbi simbolin e më parshëm të monedhës me lov dhe viqë. Një alternativ e til shpjegimi është plëtsisht dhe mundshme. Kjo do të përbënd e një invers të vetë mitit të Meleagrin. Këto janë dy shpjegimet e hapura për diskutim por jemi gjithmon në fushën e mitologjis. Në faqen e mbrap me të monedave bëhet fjalë për simbole ende të pas bërthyra. Disa djetar thonë që zbukurimet geometrike brenda kornizës përfajsojnë kopshtin e alkinojt, kurse disa të tjerë dyje që lidhen me herojnë binjak dioskur. Këtyre miteve u duhet shtuar edhe miti i kryehershëm i themelimit legendar të dyra hot prej herojt Herkul. Skalitja e armëve të Herkulit flet për këta kurse figura e zogut kuril mbetet ende e pashpjegueshme. Në monedat e monunit gjejmë historin e ti të pashkruar, triumfin e ti shteteror, novacionin që përherë të par një mbret i lirë pret moneda autonome si dhe një gjuf figurative të pasur dhe plot imaginat të strukturave të disa miteve të mëdha antike.